Hey everyone, my name is Aditi and I welcome you back with the another lesson of tenses. আজকের এই ক্লাসে আমরা শিখব আর খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখবে অনেক সময় যখন আমরা বলি আমি এই কাজটা করেছিলাম বা আমি এই কাজটা করিনি বা আমি এই কাজটা করেছি বা সেই দিনকে আমি এই কাজটা করতে পারিনি আমরা কনফিউজ হয়ে যাই যে কোন জায়গাটায় আমরা পাস্ট ইনডেফিনিটের ব্যবহার করব কোন জায়গাটায় আমরা পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার করব আর কোন জায়গাটায় আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টের ব্যবহার করব। রাইট বিকজ প্রত্যেকটাই কোনো একটা অ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে বলার জন্য আমরা ব্যবহার করি কিন্তু কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করি যদিও অলরেডি আমি এই প্রত্যেকটার ওপর আলাদা আলাদা করে ভিডিও লেকচার তোমাদেরকে দিয়েছি আমি রিকোয়েস্ট করব যারা এখনো পর্যন্ত টেন্স দেখোনি বা টেন্সের সমস্ত ভিডিও চেক করনি প্লে লিস্টে যাও এবং সেখানে প্রত্যেকটা ভিডিও আলাদা আলাদা করে তোমাদের জন্য আপলোড করা রয়েছে সেগুলো গিয়ে দেখো কিংবা নিচে ডেসক্রিপশনে ক্লিক করেও তোমরা টেন্সের প্লে লিস্টের লিঙ্ক পেয়ে যাবে তো আগে আমাদের বেসিক যে ডিফারেন্সটা রয়েছে সেটা নিজেদের মধ্যে ক্লিয়ার থাকা দরকার কনসেপ্টটা যেটা রয়েছে সেটা আগে বোঝা দরকার যে কখন আমরা কোন টেন্স কোন জায়গাটায় ব্যবহার করি তবে গিয়ে আমাদের এই যে কনফিউশনটা রয়েছে সেটা ক্লিয়ার হবে কখন কোন কথাটা বলছি কোন ক্ষেত্রে কোন কথা বলছি কোন সময় বলছি কোন অ্যাকশনটার কথা বলছি সেটা কখন কমপ্লিট হয়েছিল সেগুলো বোঝা দরকার সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যখন সেন্টেন্সে ব্যবহার করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার কীরকম হয় সেটা আগে একটু দেখি সাবজেক্টের পরে হ্যাজ বা হ্যাফ বসে এবং তারপরে ভোবের থার্ড ফর্ম বসে অ্যান্ড দ্য আমি কোনো কাজ করেছি বা সে কোনো কাজ করেছে করেছি করেছে খেয়েছি খেয়েছে এঁকেছি এঁকেছে বা গিয়েছি গিয়েছে খেলেছি খেলেছে এটসেট্রা এই ধরনের ক্রিয়ার জন্য আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করি বাংলায় কথা বলার সময় আমরা অনেক ক্ষেত্রে টেন্স ভুল ব্যবহার করি তার ফলে কি হয় আমাদের ইংলিশেও টেন্সে কনফিউশন আসে যেরকম গতকাল আমি কোনো কাজ কি হবে করেছি না করেছিলাম ওয়েল এখন নিশ্চয়ই তোমরা ভাববে হ্যাঁ যেহেতু গতকাল করেছি এটা করেছিলাম হবে বাট কথা বলার সময় আমরা কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে বলি গতকালই তো আমি মুভিটা দেখেছি না গতকাল আমি মুভিটা দেখেছিলাম তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমাদের একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার আমি দেখেছি প্রচুর স্টুডেন্টসদের এই একটা জায়গাতে এসে ভুল হয় বিকজ বাংলাতে টেন্স ভুল ব্যবহার হচ্ছে তার জন্য ইংলিশেও টেন্স ভুল হয়ে যাচ্ছে তাহলে গতকালকের কথা যখন আমরা বলছি তখন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম বলবো বা খেয়েছিলাম বলবো বা খেলেছিলাম বলবো আমরা কিন্তু খেয়েছি দেখেছি করেছি হবে না তাহলে প্রশ্ন হলো যে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কোথায় ব্যবহার করতে পারবো একটু আগে যে কাজটা কমপ্লিট হয়েছে যার রেশ এখনও রয়ে গেছে তার জন্য আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টের ব্যবহার করি বোঝানোর জন্য যে কাজটার সাথে এখনও প্রেজেন্ট টাইমের একটা কানেকশন রয়েছে আমি একটু আগেই খেয়েছি আমি একটু আগেই আমার কাজটা কমপ্লিট করেছি আমি একটু আগেই তার সাথে দেখা করেছি বাট ধরে নাও এখন বিকেলবেলা এবং আমি সকালবেলা কারোর সাথে দেখা করেছি বা সকালবেলা কারোর সাথে কথা বলেছি তখন কিন্তু এক্স্যাক্টলি আমরা এই ভুলটাই করি আমরা কি বলি আমি সকালে তার সাথে দেখা করেছি সকালে তার সাথে কথা বলেছি এটা হবে আমি সকালে তার সাথে দেখা করেছিলাম কথা বলেছিলাম বিকজ দ্যাট ইজ গন দ্যাটস পাস্ট সেটাকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করি যেরকম দেখেছিলাম দেখেছিল খেয়েছিলাম খেয়েছিল পড়েছিলাম পড়েছিল খেলেছিলাম খেলেছিল তো যখন কোন অ্যাকশন একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে অতীতে কোনো একটা সময় ঘটেছিল সেটাকে বোঝানোর জন্য আমরা পাস্ট ইনডেফিনেট টেন্সে ব্যবহার করি সেই অ্যাকশনের রেস এখন আর নেই কমপ্লিট হয়ে গেছে যেরকম আমি যদি বলি এক সপ্তাহ আগে আমি তার সাথে দেখা করেছিলাম বা আমি গত বছরে একটা বই লিখেছিলাম 
বা আমি তার সাথে সেদিন একটা মুভি দেখতে গিয়েছিলাম সো প্রত্যেকটা অ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আর কোনো রেস নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু পাস্ট ইনডেফিনেট টেন্সে ব্যবহার করি আর একটা কথা একটু বলে রাখি উইচ ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যখন আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টের কথা বলছি বা প্রেজেন্ট পারফেক্ট শিখছি তখন একটা জিনিস জেনে রাখা দরকার টু টক অ্যাবাউট আর এক্সপিরিয়েন্সেস আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমরা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করি ফর এক্সাম্পল আমি কোনো রেস্টুরেন্টে গেছি এবং সেখানে আমার গিয়ে ভালো লেগেছে আমি আবার সেখানে যেতে পারি আমি বলবো আমি সেই রেস্টুরেন্টে গিয়েছি বাট ধরে নাও আমি কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলাম যেখানে নাকি যাওয়ার আর কোনো পসিবিলিটিস নেই তো সেই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্টের ব্যবহার করব না যেরকম আমি যদি বলি যে আমি ওই রেস্টুরেন্টে তিনবার গিয়েছি তার মানে আমার আরও যাওয়ার পসিবিলিটি রয়েছে বাট ফর এক্সাম্পল আমি কয়েক বছর আগে দিল্লিতে থাকতাম এবং আমি বলছি যে আমি কোনো একটা পার্টিকুলার রেস্টুরেন্টে তিনবার গিয়েছিলাম দ্যাট মিনস দ্য অ্যাকশন ইস ডান মানে ওটা পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে এবং মেবি সেটা হওয়ার আর পসিবিলিটিস নেই বাট নাও আই এম ইন কলকাতা এবং আমি বলছি যে আমি ওই রেস্টুরেন্টে তিনবার গেছি তার মানে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি দিস ইজ মাই এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড আমি আবার সেখানে যেতে পারি দেয়ার ইস আ পসিবিলিটি দ্যাট আই ক্যান গো দেয়ার অগেন ওকে অর আল বি গোয়িং দেয়ার অগেন সো সেই ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে ব্যবহার করতে পারি এই একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবে কোনো চেঞ্জেসের ব্যাপারে কথা বলার জন্য কোনো এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপারে কথা বলার জন্য কোনো রিসেন্ট জিনিস যেটা একটু আগে হয়েছে সেটার ব্যাপারে বলার জন্য আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্টে ব্যবহার করছি ওকে আচ্ছা প্রেজেন্ট পারফেক্ট পাস্ট এন্ড ডেফিনেট ক্লিয়ার হয়ে গেছে না হোয়াট অ্যাবাউট পাস্ট পারফেক্টেন্স পাস্ট পারফেক্টেন্স কেন সবার কাছে এতটা কনফিউজিং হয়ে যায় বিকজ পাস্ট পারফেক্টেন্সে দুটো অ্যাকশনকে বুঝতে হয় আমাদের দুটো অ্যাকশন কোন দুটো অ্যাকশন পাস্ট পারফেক্টেন্স আমরা কখন ব্যবহার করি অতীতে যখন আমরা বোঝাতে চাই যে একটা ক্রিয়া আর একটার আগে কমপ্লিট হয়ে গেছে মানে একটা কাজ আর একটা কাজের আগে কমপ্লিট হয়েছে তখন আমরা পাস্ট পারফেক্টেন্সে ব্যবহার করি যেরকম স্টেশনে ট্রেন আসার আগে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম তো এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে আমরা কোন কাজটা আগে করেছি কোন কাজটা আগে করেছি এখানে কিন্তু এরকম ভাবে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো না যে ম্যাম করেছি করেছিলাম হলে কোনটা হবে পাস্ট পারফেক্টেন্স হবে না প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে না আমাদের বুঝতে হবে কনসেপ্টটা এখানে বিকজ বাংলায় কি হয় আমরা কিন্তু কোনো কাজের আগে কোনো কাজ বল হয়ে গেছিল বলার জন্য আমরা ছিলাম বা ছিল এর ব্যবহারই করি যেরকম আমি একটু আগে বললাম যে ট্রেনটি আসার আগে আমরা স্টেশনে পৌঁছে গিয়েছিলাম তো এবার যেহেতু এখানে আমরা ছিলাম এর ব্যবহার করছি অনেকের মনে হতে পারে আমরা পাস্ট অ্যান্ড ডেফিনেট টেন্সের ব্যবহার করবো বাট সেই জায়গাটাই গিয়েই ভুল হয়ে যাবে কনসেপ্টটা বুঝি স্টেশনে ট্রেন আসার আগে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম অতীতে দুটো কাজ হয়েছে কোন দুটো কাজ এক হচ্ছে স্টেশনে ট্রেন আসা আর এক হচ্ছে পৌঁছে যাওয়া রাইট না এইবার আমাদের আইডেন্টিফাই করতে হবে যে কোন কাজটা আগে হয়ে গেছিল আমাদের পৌঁছে যাওয়া আগে হয়ে গেছিল সো বিকজ এটা আগে হয়েছিল তাহলে এই ক্রিয়াটাকে ডিসক্রাইব করার জন্য আমরা পাস্ট পারফেক্টেন্সে ব্যবহার করব নাও চলো এইবার আমরা কটা এক্সাম্পল দিয়ে আর একটুখানি নিজেদের ডাউটসগুলোকে ক্লিয়ার করে নিই দ্য ফার্স্ট এক্সাম্পল ইজ হিয় এখানে আমি তোমাদের তিনটে টেন্স দিয়ে তিনটে সেন্টেন্স দেখাবো একই সেন্টেন্সকে কীরকম ভাবে আমরা তিনটে টেন্সে চেঞ্জ করতে পারি সেটা দেখছি নাম্বার ওয়ান আমি চিঠিটা লিখেছি আমি চিঠিটা লিখেছিলাম তার আসার আগে আমি চিঠিটা লিখেছিলাম নাও এই তিনটে সেন্টেন্সকে আমরা কোন টেন্স দিয়ে বলবো চলো দেখে নি ফার্স্ট এটা আমি চিঠিটা লিখেছি অলরেডি তোমরা বুঝে গেছো এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে আমি চিঠিটা লিখেছি তাহলে কি হবে আমি চিঠিটা লিখেছি একটু আগে চিঠিটা লেখা কমপ্লিট হয়েছে আই হ্যাভ রিটার্ন দ্য লেটার আই হ্যাভ রিটার্ন দ্য লেটার মেবি একটু আগে লিখেছি বা কদিন আগে লিখেছি বা সেটা রেস এখনো রয়ে গেছে রাইট আমি যদি বলি আমি চিঠিটা লিখেছিলাম কি হবে লিখেছিলাম একদম অতীত হয়ে যাচ্ছে অ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে আমরা কিসের ব্যবহার করবো পাস্ট ইনডেফিনেট টেন্সের আই রোট দ্য লেটার আই রোট দ্য লেটার বাট তার আসার আগে আমি চিঠিটা লিখেছিলাম একটুখানি নিজেদের প্রশ্ন করে দেখি এইখানে কটা ক্রিয়া রয়েছে দুটো ক্রিয়া এক তার আসা আর এক হচ্ছে আমার চিঠিটা লেখা এবার তোমাদের মনে হতে পারে ম্যাম তাহলে আমরা যদি ফার্স্ট ক্রিয়াটার জন্য পাস্ট পারফেক্টের ব্যবহার করি তাহলে পরেরটার জন্য আমরা কিসের ব্যবহার করব আনসারটা দিচ্ছি 
তো এখানে আগে তো আইডেন্টিফাই করি যে কোন ক্রিয়াটা আগে হয়েছে কোন ক্রিয়াটা আগে হয়েছে তার আসার আগে আমার চিঠি লেখা হয়ে গেছিল তাহলে আমার চিঠিটা আগে লেখা হয়ে গেছিল তো এইটাই আমরা পাস্ট পারফেক্টেন্সে ব্যবহার করছি রাইট পরে যেটা রয়েছে পরে যে ক্রিয়াটা রয়েছে যেটা নাকি তার আশা সেই ক্ষেত্রে আমরা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে ব্যবহার করব তাহলে কি হচ্ছে আই হ্যাড রিটার্ন দ্য লেটার বিফোর হি কেম আই হ্যাড রিটার্ন দ্য লেটার বিফোর হি কেম প্রশ্ন করতে পারো যে ম্যাম আচ্ছা আমরা তো এখানে সেন্টেন্সটা বিফোর দিয়ে বললাম আফটার দিয়ে কি সেন্টেন্সটা বলতে পারি না হ্যাঁ আফটার দিয়েও তোমরা সেন্টেন্সটা বলতে পারো এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো সেম প্যাটার্ন মেনটেন করতে হবে যে কাজটা আগে হয়েছে সেটার জন্য পাস পারফেক্ট হবে যে কাজটা পরে হয়েছে তার জন্য পাস ইনডেফিনিট বাট এই সেম সেন্টেন্সকে আফটার দিয়ে কিভাবে বলবে সেটা আমাকে একটুখানি কমেন্ট সেকশনে তোমরা লিখে জানো আচ্ছা এইবার একটুখানি আর একটা দিকে ফোকাস করি বিফোর এবং আফটার দিয়ে আমরা তো সেন্টেন্সটা লিখলাম বাট সবসময় কি ইজ ইট ম্যান্ডেটারি ম্যাম যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে বিফোর অ্যান্ড আফটার থাকবে অর্থাৎ আমরা যদি পাস পারফেক্ট দিয়ে কোনো সেন্টেন্স বলি বা পাস পারফেক্ট দিয়ে যদি কোনো কথা বলি তাহলে ম্যাম এটা কি সবসময় নেসেসারি যে বিফোর আর আফটার তার মধ্যে থাকবে আমি যখন তোমাদের পাস পারফেক্ট টেন্স বুঝিয়েছিলাম একটুখানি ভিডিওটা চেক করে দেখো আমি খুব ক্লিয়ারলি সেখানে ইলাবোরেট করেছিলাম যে পাস পারফেক্ট টেন্স দিয়ে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্স বলবো সেখানে বিফোর এবং আফটারের ব্যবহার হওয়া কিন্তু ম্যান্ডেটারি নয় ডিপেন্ড করছে যে আমরা কীরকমভাবে কথাটা বলতে চাইছি প্রচুর বইতে দেখবে বা প্রচুর ওয়েব সিরিজ প্রচুর সিনেমা আছে তোমরা দেখবে যে নর্মালি সেন্টেন্সগুলো পাস পারফেক্ট টেন্স দিয়ে বলা হচ্ছে বাট সেখানে বিফোর এবং আফটারের কথা একই সেন্টেন্সে উল্লেখ করা নেই বাট লেটার অন একটু পরে গিয়ে কোনো একটা অ্যাকশনের কথা বলা হচ্ছে যেটা নাকি তার পরে হয়েছিল সো দ্যাটস হাউ যখন আমরা কথা বলি ডিপেন্ড করে যে আমি কীরকমভাবে বলতে চাইছি এবং আমার বলার ধরনের উপর ডিপেন্ড করছে যে সেন্টেন্সে আমি বিফোর এবং আফটার বলছি কি না সো দ্যাটস নট ম্যান্ডেটারি ওকে আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমাদের ডাউটসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ছটপট দেখে নিই একটুখানি ফার্স্ট সেন্টেন্স ইজ হিয়া সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে আমরা বাড়ি পৌঁছেছিলাম ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু আইডেন্টিফাই দ্য টেন্স ওভার হিয়ার অ্যাজ ইউ অল নো এতক্ষণে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো ইটস ইন পাস্ট পারফেক্ট টেন্স সো যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে আইডেন্টিফাই হোয়াটস দ্য ফার্স্ট অ্যাকশন যে অ্যাকশনটা প্রথমে কমপ্লিট হয়ে গেছিল তাহলে এখানে হবে উই হ্যাড রিচ হোম বিফোর দ্য সান সেট উই হ্যাড রিচ হোম বিফোর দ্য সান সেট নেক্সট সেন্টেন্স তুমি প্লেটটি ভেঙেছো তুমি প্লেটটি ভেঙেছো ভেঙে ছো আছে কি হবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট ইউ হ্যাভ ব্রোকেন দ্য প্লেট মেবি একটু আগেই ভেঙেছে তার রেস রয়ে গেছে ইউ হ্যাভ ব্রোকেন দ্য প্লেট আমি অঙ্কটা করেছি আই হ্যাভ ডান দ্য সাম দেখো এখানে কিন্তু আমি অঙ্কটা করেছি আছে মেবি একটু আগেই করেছি এখানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হচ্ছে আই হ্যাভ ডান দ্য সাম স্ট্রাকচার কি হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর হ্যাভ দেন থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ অ্যান্ড দেন দ্য অবজেক্ট পরেরটা দেখি সে এখানে গতকাল এসেছিল হি কেম হিওর ইয়েস্টারডে হি কেম হিওর ইয়েস্টারডে এখানে আমরা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ব্যবহার করছি এবং স্ট্রাকচার মেনটেন করছি কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে হি কেম হিওর ইয়েস্টারডে হচ্ছে এখানে কি হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট বসছে তারপরে ভার্বের পাস্ট ফর্মের ব্যবহার করছি আমরা এবং তারপরে অবজেক্টের ব্যবহার করছি যদি আমি বলি সে এখানে গতকাল আসেনি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা ডিড এর ব্যবহার করব এবং ভি ওয়ান এর ব্যবহার করবো সো ডিড নট এর ব্যবহার হবে এখানে কি হবে হি ডিডেন্ট কাম হিওর ইয়েস্টারডে হি ডিডেন্ট কাম হিওর ইয়েস্টারডে পরের সেন্টেন্সটা দেখি বৃষ্টি থামার পর আমি সেখানে পৌঁছালাম আই রিচ দেয়ার আফটার দ্য রেইন হ্যাড স্টপড আই রিচ দেয়ার আফটার দ্য রেইন হ্যাড স্টপড এইখানে দেখো সেন্টেন্সটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে রয়েছে আমি সেখানে পৌঁছালাম কখন বৃষ্টি থামার পরে তো একটু আগেই আমি তোমাদের বলেছিলাম যে আফটার দিয়ে একটা সেন্টেন্স লেখো দেখো এখানে আফটার দিয়ে একটা এক্সাম্পলও আমি তোমাদের দেখিয়ে দিলাম কীরকম ভাবে হচ্ছে আমি কোনো কাজ করেছিলাম সেটা আগে বসাচ্ছি যে কাজটা আগে হয়ে গেছিল সেটা পরে বসাচ্ছি আই রিচ দেয়ার আফটার দ্য রেইন হ্যাড স্টপড ওকে পরের সেন্টেন্সটা দেখি তুমি আমাকে বলো নি ইউ ডিডেন্ট টেল মি ইউ ডিডেন্ট টেল মি বলো নিয়ে আছে মেবি অতীতে কোনো একটা সময় কেউ আমাকে কোনো কথা বলেনি তো সেটাই আমি বলছি তুমি আমাকে বলো নি মেবি তুমি আমাকে সত্যিটা বলো নি বা আসল গল্পটা তুমি আমাকে বলো নি সেই দিনকে বা আগের বছর বা আগের মাসে তো এই জিনিসটা আমরা যখন কমিউনিকেট করি আমরা বুঝে কথা বলি আমরা যখনই আমরা যে সময়ের কথা বলছি সেই সময়টা আমরা বুঝেই বলি রাইট 
প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আমরা কিন্তু পার্টিকুলারলি মেনশন করি না যে আগের মাসে তুমি আমাকে এটা বলনি মেবি আমরা ওই টাইমেরই কথা বলছি এবং আমরা বলি যে তুমি আমাকে তো সত্যিটা বলনি তখন রাইট সো ইউ ডিডেন্ট টেল মি দ্য ট্রুথ দেন বাট এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ম্যাম বলনি আছে এটা কি প্রেজেন্ট পারফেক্টে হবে না অবশ্যই তো তোমাদের এই ক্ষেত্রে ভাবতে হবে যে কাজটা কি একটু আগেই হয়েছে মেবি সকালে তুমি আমাকে সত্যিটা বলনি একটু আগে যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম তুমি আমাকে সত্যিটা বলনি অতীতে বলা হয়নি সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলনি বলছি একটু আগে হয়নি সেটার ক্ষেত্রে আমরা বলনি বলছি কনফিউজ হয়ে যাই আমরা কোন ক্ষেত্রে বলনি হবে বুঝতে হবে কনসেপ্টটা একটু আগে যদি হয় যেটা রেস রয়ে গেছে সেক্ষেত্রে বলনি যখন বলছি বুঝতে হবে যে রেস রয়ে গেছে যেহেতু তার জন্য এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট হবে এবং যদি আগে হয়ে যায় অতীতে কোনো একটা সময়ের কথা বলি বা অনেক দিন আগের কোনো কথা বলি এবং আমি বলছি তুমি আমাকে বলনি দ্যাট উইল বি ইন পাস্ট ইন ডেফিনেট টেন্স গট ইট সো এই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে বলতে পারি ইউ ডিডেন্ট টেল মি দ্য ট্রুথ ও ইউ হ্যাভেন্ট টোল্ড মি দ্য ট্রুথ ফাইন পরের সেন্টেন্সটা দেখি তার আসার আগে আমরা রওনা হলাম উই হ্যাভ স্টার্টেড বিফোর হি অ্যারাইভ নেক্সট সেন্টেন্স আমি লোকটাকে চিনিনি আই ডিডেন্ট নো দ্য ম্যান or i didn't recall the man do have i bolte pari now ei khetre dekho ami bolchi maybe ami lok ta ke bujhte pari ni sheke ba ami chinte pari ni sheke so shei khetre bolchi ami lok ta ke chini ni i didn't know the man tai jonno maybe ami kotha bolini bojha geche amra kon khetre byabohar korchi past e hoye geche kono ekta ghotona tar jonno eta amra byabohar korlam and this brings me to the end of today's session guys i hope that this lesson was beautiful and informative for all of you and what i feel is that a confusion gulo amader kache clear thaka khub dorkar because it can create a barrier when you are communicating with someone and i'll see you all again in my next video with a new lesson until next time keep practicing and stay connected thank you for today bye